Всем привет! Я в Милане, иду в сторону стадиона, сегодня вечером матч. Сейчас хочу посмотреть обстановку, как там вокруг. Там большая очередь попасть в магазин Милана. Пускают определенное количество людей. А мы идем в отель. Оставить по Ленин подарок. Ой-ой-ой. Люди упали. Мы числа до матча. Взрывы петард. И мы спешим на стадион, чтобы посмотреть разминку. Друзья, всем привет! Продолжаем э, нашу публикацию по поводу поездки русских э, в Европу. Да? Сейчас будем говорить про приключения русских в Италии. Вот, э, Петр, давай рассказывай дальше, что там было. В принципе, ребята, интересно. А вы, кстати, э, по скажем, прошлым частям и по этой части комментируйте, э, говорите свои замечания, дополняйте. YouTube это любит. Вот. Ну и хочется, естественно, обратной связи с вами и, скажем, такого общения. И, кстати, предлагайте какие-то свои варианты по поводу формата видео, как лучше, скажем так, сделать свои ролики. Может быть, у вас есть какие-то мысли, идеи. Не стесняйтесь, мы не сильно обижаемся, развиваемся и вместе с вами, скажем так, разговариваем канал. Так, ну что, получается, прилетел ты все-таки, породился ты в, в Италию, прилетел ты... Мы прилетели в Бергамо. Прилетели и думаю, сейчас будет выход, и сейчас нас остановят. Потому что на выходе, когда мы прилетали из Вены в Испанию, проверяли вот этот QR-код министерства, и они на месте смотрели там. Пустили, пустить, не пустить. Да, пустить, не пустить. Здесь мы прилетели, получили чемоданы, никакой проверки не было. Привет, мы прилетели в Милан, не были здесь два года с времен дерби Интер Милан, это был в феврале 2019 года. Прошли все контроли, ждем автобус. Ура, это получилось. Да, кстати, ничего сложного, никто ничего не спрашивает. Даже. Нет, ну при вылете спрашивают, я все. Да, но, но тут не никаких подтверждений, что нам правда туда нужно. А здесь просто температуру померили и все. Ну вот так. Не так страшно четко. Это, скорее всего, вот, предупредительная мера такая, то есть, чтобы люди лишний раз задумались, имеет ли смысл ехать. Никто нас не встретил, никакие органы, поэтому нормально купили билеты на автобус. На автобус, который чуть позже отправлялся, где-то минут 20-30, посидели в аэропорту. Но я был рад, что мы на итальянской земле, то, что нас не завернули, не отправили в Москву, потому что мы уже строили план, что нам делать, возвращаться в Москву или полететь в Испанию обратно, там, другой футбол сходить. Хотя уже были куплены билеты, и гостиница оплачена в Италии частично. И, соответственно, подождали автобус. Вот я не сказал, в Европе в ФФП-2 все ходят. В Австрии и в, это... в Испании. В Испании. Mm -hmm. Да, в Италии то же самое. ФФП-2 на входе в автобус. Там у парня одного была обычная маска. Ему говорят, иди типа ФФП-2. Это была ночь. Иди, иди в аэропорту, там еще и купи маску. Но я ему дал, он так обрадовался. Mm -hmm. было... Мы купили в Австрии там 30, что ли, 20 масок. Mm -hmm. ФВП-2, чтобы хватило на все путешествие. Доехали на автобусе до центра Милана. Там можно было добраться на Убере. 
с Милана Централи, это гостиница. Гостиницу я выбрал прямо в студию на сан mm -hmm. чтобы было удобно, потому что у нас было один день практически в Милане, и вот э, поехали на Убере, на место, на место нам дали такую сцену, как на Убере, плюс на карту принимали. Довезли нас до гостиницы, гостиницы Шаратон, около Сан-Сира, mm -hmm. в 15 минут или 15-20 минут пешком до стадиона сан -Сира. Приехали туда, там парень был на ресепшн, на кальянец, и начали с ним общаться. ПЦР не смотрел, проверил прививки, проверил паспорта, что все оплачено. И спросили его, Рома не здесь остановился? Он говорит, я не знаю, если бы они здесь остановились. А так, я говорю, нет. То есть это одна из двух гостин, где останавливаются команды, которые приезжают играть в Милан. И вот он нам, нам даже дал название другой гостиницы. Записал. Где, да, прям записал на бумажку. Говорит, может, у вас есть там ровно? Говорит, мы болеем за Милан. Он говорит, вам тогда нужно быть со мной осторожнее. Он поворачивает, у него чехол Интер. Мы друг друга ненавидим. Хорошо, что ты ему вот эти все показал все тесты и так далее, все справки до того, как он узнал, что ты болели за Милан, ты точно для тебя там придрался. Наверное. Ну, так на позитиве, хорошая гостиница. На ресепшн парень болеет за Интер. Даже сказал, где живет Рома. Отель Мильяр. Поспали, жена в поездке эту голову свою моет. Из длинной волосы это у всех проблемы, поэтому на утро она решила помыть голову, потому что дальше там было сумасшедший график. А я пошел, прогулялся вокруг стадиона, посмотрел там все, муралы, эти моралы, посмотрел стадион вокруг. Всем привет! Я в Милане, иду в сторону стадиона, сегодня вечером матч. Сейчас хочу посмотреть обстановку, как там вокруг, смотреть моралы, возможно, муралы, точнее, муралы. Вот здесь люди играют в футбол, бегают. Погода отличная, хотя и прохладно. Плюс 8 градусов, в отличие от Сибири. Здесь все-таки север Италии, север Европы. Поэтому погода более холодная, но, конечно, не такая, как в России. Что, вечером, надеемся, будет хорошая игра, хотя много заболевших ковидом. В Милане 4 человека. Вроде в центре защиты вместо Кьера и Тамори будет играть Габи и Калюлю. А также, возможно, Златан заболел, но непонятно. На острие атаки Благозета Деласпорт предполагает, что будет Жиру. Поэтому увидим. У Ромы вроде всего два заболевших. Сегодня они повторно сдают тесты на ковид. Посмотрим, какая ситуация будет ближе к матчу. Я у стадиона, здесь метро Сансира, стадио, можно доехать близко к стадиону и потом пойти на футбол, что мы сегодня и сделаем, но, наверное, пойдем пешком, хотя не знаю, стадион вокруг загорожен, какие-то автобусы стоят, стадион шикарный, это произведение искусства, брутализма. Такой стадион единственный в мире, как говорят эксперты. То есть построен в стиле брутализма, но к новой Олимпиаде, насколько я понимаю, он будет снесен. Построит что-то современное, красивое, не знаю, хорошо это или плохо. Для стадиона вот такая реклама. Они, конечно, игроки Милана. Не знаю, насколько это приятно. Болельщикам Интера. То, что прямо на доме около стадиона. Все так, такой баннер. Стадион шикарный, огромный, красивый. Здесь люди ходят, раздают какие-то повязочки. Здесь есть палатка. No, no, no. Торгуют. No, 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 thank you. Люди бегают, занимаются спортом. Все готовятся к матчу. Сегодня вечером. Продаются майки, но это, наверное, фейки. Шарфы подготовленные к матчу, флаги, да, футболки фейковые. Вот тут каждый может себе позволить. Давайте посмотрим мы в деталях. Он огромен, величественный, божественный. Эти боковые колонны, это 
лестницы, по которым можно подниматься, нужно подниматься на трибуну. Колонны круглые. Для меня этот стадион ассоциируется с детством, с компьютерными играми, с трансляциями матчей, на которых можно посмотреть на сансеры. Мечта. Смотрю вот эти все места, где подают шарфы, еду. Прогулялся прям. Представляете, вот выходишь из, фактически из гостиницы и идешь там к месту сансера. Или те сансера, да. Только торгуют всякой всячиной, калабристскими, сосисками. И калабрия тоже, по-моему, нормально ковид. А впереди я вижу муралы. Надо подойти к ним поближе и рассмотреть их во всей красе. Название фан-группировок. Значит, мы близко, наверное, к фан-сектору. Ну, расскажи, слушай, вот, э, вот по фотографиям, по видео, там такая, знаешь, э, скажем, территория не, са, не самая, скажем, эстетически, э, скажем, такая приятная или как? Ну, то есть какие твои впечатления? Там граффити постоянные везде. Ну, то есть там такая чисто футбольная такая фанская э, атмосфера и вот э, архитектура, я бы даже сказал, построенная под это. Или да. как? Ну, как я видел, говорил, этот стадион шедевр брутализма, он mm -hmm. единственный неповторимый в своем роде, вот этот стадион Сансира, жалко, что будут сносить, почему-то они собираются вот все-таки, добились вроде строительства нового стадиона, после Олимпиады, которая будет проводиться, картина до Ампеции в Милане, mm -hmm. в 26 по-моему, году его вроде снесут частично. Ну, мы, кстати, прикрепим э, эту картиночку, то, что планируется запретить э, вместо Сансира. Да. Вот. Ну, мне бы не хотелось, на самом деле, он его чуть-чуть поотмыть, так ну, нормально. Стадион, стадион там намоленный, да, 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 получается. Да. И см, смысл, понимаешь, там, ну, там близко, там нет беговых дорожек, там близко к полю все. Не знаю, может быть, более удобным каким-то он станет. Метро прям в шаговой доступности. Ничего там плохого нет. Он не такой, что, знаешь, что дышит на ладан и вот-вот разрушится. Красивый стадион, там похож на, как ты сказал, на ванну, на прошлых на амортизаторах. Да, что-то такое есть. А по поводу граффити, граффити там, знаешь, как это, как часть вот этой футбольной культуры, и как часть, не знаю, стрит-арта, там был граффити Златов и Слукаков, куда они там друг друга ломали, там а теперь переделали это вином с этим, со Спайдерменом, по-моему. Брались до стены с муралами. Сейчас посмотрим знаменитый мурал с виномом. Здесь раньше, по-моему, был Ибра в столкновении с Лукаком, но к выходу матча, то есть к выходу фильма заменили на такую картинку, тоже красиво. Дальше. Ультра Свием. Какой-то древний человек или кто-то. стадиона напишите в комментариях как вы считаете хорошо ли раскрашивать стены или это вандализм мне кажется что это красота делают из безликих из строений если это опять же произведение искусства что-то суперское да, да, да. Нет, там на самом деле, ты показывал фотографии, видео, да я сам интересовался, там, во-первых, там достаточно большая территория, да, как прилегающая, вот, и вот там билетные кассы, примеру, да, все в граффити, то есть там, вот мне что-то напоминает э, восточная улица Старпеда, да, да которые тоже там лестницы делали, эти фанаты там изрисовывали, там, это, героями, скажем так, в прошлого. Вот. Ну там что-то, да, есть такое, да, похоже. Ну, все, все, знаешь, не такое не обличало, как на торпеду. Все в хорошем таком чистом состоянии. А вот то, что билетная касса, она по-моему исторически, она не работает. Там есть вот эти кассы, то есть вот, здоровые. Mm -hmm. Но опять же, все билеты покупают онлайн, но билетные кассы там работают, а вот то, что осталось, там это курдо mm -hmm. Она чисто как маленькая заправочка, мне кажется, как это, да. Просто как достопримечательность местная. Вот с шашками тут есть даже Жардан Шикири. Времен Интера. Ты вот еще помнишь, что он там был? Продавцы тоже готовятся к матчу. Снимал, фотографировал и прямо у стадиона вступил в липок. 
и как в детстве приходится использовать палочку, мыть в лужах кроссовок, всегда убирайте со своими собаками. Это не очень хорошо. Вот так вот даже бывает у стадиона Сансира. Пошли мы гуляли, мне жена подарила в Милане костюм, быстро их костюм примерили, купили. Дольше как не в Милане, это при барахлице, понятно. Точно, да. Причем я посмотрел, костюм в Москве три раза дороже. Слушай, надо, кстати, потом после видео поговорить, можно бизнес сделать. Да. Так. Официальный магазин той же марки продает здесь вот этот Suit Supply, эти костюмы в три раза дороже. В России нормально. Здесь там ты еще так себе получаешь. Что, в Милане? В центре? Да, уже который раз в Милане, и еще никак не зайду в их собор. Да, пойдите дела. Надо зайти сегодня. В общем, в магазине Милана, вот сейчас смотрите видео, огромная очередь. Mm -hmm. Мы стояли на тоже полчаса, если не больше. Пускали по 6 человек внутрь, и каждый входит с покупками. Наконец, мы в магазине Милан выставили огромную очередь. И тут стена, где автографы таких игроков, Бобана и всех остальных. Футболки, футболки, футболки календари. Интересно, кстати. Ветры. Калабрия. Барези. Сына звезд. Стоим всякие. Еще с чем-то. Молодой лотом. Мы там купили небольшие сувениры. Купил жене сделали чехол со златом, но долго ждала с Ибрагимом, что там что-то сломалось на нас, и мы долго стояли на этой на кассе. Смотрел, покупали майки Златана и майки Лиао. Лиао. Ну, там было, значит, 5 майк Златана и 2 Лиао. Вот, а столкотворение это было в магазине, как вообще? А в магазине 6 человек максимум. А столкотворение там на да. улице огромное, да? Офигеть. Я просто для сравнения, допустим, я фан э, магазин э, в аэропорте Волгограда заходил, Фан, этот в шоп ротора, да, вот я зашел, и где-то, наверное, за час или два я был единственным клиентом. Я понимаю, что это для тех, кто улетает, но тем не менее никому не было интересно этот весь мерч, который продается. Я подозреваю, что и в том числе и в Москве не такая уж бойкая торговля, вот фаншопа, к сожалению. Но вот, пожалуйста, еще одно сравнение в пользу Европы. Какая страна футбольная, какая нет. Да, с тобой полностью согласен. Там это как бы, часть культуры, часть продолжения все, всего того, что происходит с, с этими странами, наверное, да? Поэтому они болеют. Так, я не стал. Да, и вот погуляли, мы купили вот этот костюм, купили сувениры в фаншопе Милана, потом быстро перекусили, и уже оставалось там какое-то время, до матча, там, пару часов, мы приехали, мы жили с стадиона, шли. Мы приехали, чтобы пойти в гостиницу оставить вещи, а люди уже шли на стадион, много фанатов, я снимал, и как раз ехали два мотоциклиста, не знаю, на матче. Ой-ой, люди упали. Какой-то чувак как на микроавтобусе подрезал, сбил, и они прокатились прямо по тротуару, и мы... Пошло. И один из мотоциклистов встал и побежал за, этим, за этой машиной, начал по ней долбить руками и ногами, а тот скрылся через сплошные уехал. Так что мудаки есть не только в России, но и в Италии. Мудаков хватает везде. Ну, хороших людей все равно больше. Да, надеемся, что все-таки больше. Оставили вещи, пошли на матч и пришли к тому, что там была огромная очередь на вход в сектор. 
Но с огромной очередью. Постоянно взрываются какие-то хлопушки, петарды, Полина немножко это нервирует. Да? Такой звук, как будто, как будто не знаю, все это за кровотами. А вот мы его стадион. Были здесь утром, вот те же самые палаточки, только больше людей. Все болельщики Милана, есть болельщики Ромы, фанаты, приехавшие из Рима. Да и в Милане наверняка есть. Вот эти ребята привязывают веревочки типа бесплатно, потом требуют деньги. И ведитесь на их развод. Стадион как большой улей. Вот очередь, это, видимо, фан-сектора. Нам нужен выход 9. Выход 9 у нас справа, слева. Путаю. Правый и левый. Все спешат на стадион. Смотрите, какая очередь огромная. Проверяют прививки, это зеленые паспорта, паспорт человеческий, национальный и билет на стадион. Надеюсь, мы пройдем, и наш билет не аннулировали. И проверяли QR-коды, проверяли паспорт, как обычно, на матчах. И вот не нет паспорт на болельщиков, где есть паспорт человеческий. И вот у тебя проверяют человеческий паспорт, чтобы там спадало имя с тем, что у тебя есть на билете, и вакцинацию. Я помню, просто рассказывал, что да. в прошлый раз там вообще жестко шманали, то есть отбирали пауэрбанки, там это, то есть чуть ли не телефон отбирали, и все, да, все вообще просто, чуть ли не заходи к в этот раз как? В этот раз попался более, наверное, лояльный, демократичный. Да смотришь, вообще практически меня не обыскивали. Меня похлопали mm -hmm. по карману, mm -hmm. поняли, что там ничего нету. Сумки вот так я открыл, посмотрели, не стали в не лазить, и все, проходили, не хочу. И перед матчем были уже взрывы так. Все, прошли в смотре, все, до матча полчаса. Ой-ой, полчаса до матча, взрывы петард. И мы спешим на стадион, чтобы посмотреть разминку. Это фан -рум. А, понятно. То есть, в принципе, матч такой непростой. По идее, это должно быть более так все серьезно и быстро да. в плане, плане контроля. Вот. Ну, кстати, да, ты потом с ссылками присылал и говорил, что фаны там сбросили с верхних трибун какой-то пакет, там какой был такой скандал. Да, там во втором тайне два пакета они бросили. Со второго яруса, они сидели на втором яруса, а внизу были обычные болельщики, вот они болельщики Милана, расслышались, что, что проигрывают, они бросили два взрывпакета. Слушай, Причем это не гитарный были, это взрывпакеты, прям, знаешь, как будто это коптера по звуку. То есть, получается, пропустили же, да? Ну да, ну конечно, досмотр такой был. Ну, видимо, все сконцентрировались на QR-кодах и прочее. То есть, была, скажем, задача именно это выяснить. Против петарды, что-то такое. Ты знаешь, я еще хотел немножко добавить. В тот момент, пока вот, то есть, за день и там, вот, в этот день э, приходили тревожные новости с разных, скажем так, клубов. Да? То есть вот этот омикрон там бушевал в нескольких командах. Э, э, вообще стоял вопрос о отмене матча и так далее. То есть ты ощущал это напряжение и не боялся, что там, допустим, в той же роли, там какая вспышка будет, и опять все э, медным тазом там накроется. Я читал это, да, все, ты меня сбрасывал, я переживал, естественно, думал, кто там. Но главное, чтобы, э, опять же, чтобы... Мне интересно было опять посмотреть на Злата, пока он играет, на Милан, но в первую очередь на Злата, но хотел, чтобы он вышел. Когда написали, что он не выходит, он на замену, mm -hmm. думал, блин, он заболел, ну ладно. Что сделаешь, но и там два центральных защитника, там получается Калулу, он играет справа, а здесь он играл центрально вместе с Габи. Да. Оба центральных, кто должен играть Тамори да. и Романи с Болею. Было, были, была вспышка, но повезло, что не отменили матч. И, кстати, по поводу посещаемости на этом матче должно было быть 50%. Я думаю, там было бы риск 90% заполнения. Он был, то есть они не наблюдали риск вот, скорее всего. Ну, тут практически заполнен был сам себе. Ну, вот, понятно. То есть, вот, помнишь, был матч, по-моему, Спартак с Зенитом, когда да. там тоже 
возникли вопросы, сколько это тоже, скажем, грешно они бывают в этом плане. Но главное, они больницы не Всех. Да. Ну давайте, ребят, теперь немножко коснемся ситуации по Милану и по Роме, да. То есть, ну, в принципе, на превью рассказывали про Рому, да, про ее историю, кстати, смотрите ссылки в описании, можете посмотреть историю Рома, вот. А, в принципе, на самом деле, да, это принципиальнейший матч, я считаю, во-первых, Златан, Жозе Мауини, это раз, во-вторых, опять же, борьба за чемпионство, потому что Рома могла дать достаточно достойный ответ по идее, да, то есть ситуация, скажем, в Милане была похуже, да, в плане состава, чем с Ромой. То есть, в принципе, матч, скажем так, своего рода был центральный, на мой взгляд, тура. Ты как считаешь? Да, центральный матч тура, команда находится на верху, хотя Милан находится за первую строчку, Рома за Миттона по чемпионов. Принципиальная борьба, но, как мы видим, Милан, видимо, лучше отдохнул, восстановиться. Вот эта пауза на Рочистинском сыграла плюсом для команды. И они подошли в более хорошем состоянии. Ты знаешь, я, на самом деле, вот, у меня такое свое своеобразное мнение, да, что все-таки это противостояние еще вот есть подоплека, да, там, Ибра и, и Жозе Мурини, да, то есть, помнишь, когда он играл за Интер, он пытался удержать, когда он приходил к нам в Барсу. Да. И там был такой разговор, что Ибра объяснил свой переход тем, что он хочет победить в Лиге Чемпионов. А в итоге получилось так, что они сделали Барс да, и получили как раз кубок с Жозе Мориньо, кубок Лиги Чемпионов. Вот. Ну и плюс Тисон в Манчестере. У них были прекрасные взаимоотношения. Ну, давай немножко коснемся самого матча. Получается, матч то есть, развился прям сразу и резко. Есть, получается, с первых минут э, заработали пенальти. Да. Ну, расскажи, как с трибуны это все смотрел. С трибун сначала был да, шоу, перед матчем, конечно, громче всего встречали Влад на болельщике. Угу. А хотя он был на замене, там объявляли основной состав запасных. Вот Милан!
удивляли всех, они чуть-чуть свистели. Когда сказали Жозе Маурини, просто фан-сектор взорвался свистом, и Маурини сказал, что потом после матча, что мне три года назад или два предлагали их возглавить, хорошо, что их не возглавили. Вот так, потому что он тренировал Интер. Это Понятно. все вот эти старые, старые еще. Старые еще. Ну, старые еще. тоже был в Интере. Да, Интер уже только не был, да, но и видишь, его фанаты Милана любят, потому что он вернул Милан на, на, на законное, можно сказать, место, да, в, в одного из лидеров итальянской серии. Но мне показалось, что у Ромы э, не хватает какой-то концентрации в каких-то определенных моментах. То есть, в принципе, они играли то есть, сильно, да, и моменты были... Так, ну, значит, получается, первое было это как раз э, пенальти Абрахам, э, скажем, сыграл рукой. И второе, получается, срезка Винни, да, то есть такая грубейшая ошибка э, защиты, как он там отдал. В это уже да. Я про вот этот сначала гол Билана, mm -hmm. то есть там Тео поймал на ногу мяч, mm -hmm. с лета ударил, и я даже не помню, что там рука была, но потом на повторах, опять же, после матча я посмотрел и понял, что там кто-то сыграл рукой. Товар в пенальти. Абрахам, да, там тоже высунул руку. Ну что, пенальти? Пенальти или нет? Я бы забил. Я думаю, тоже, да. Как раз обед. Забил, забил жил. Давай, Левия. когда там они заработали пенальти.
под риск была, попал в штангу и а, месяц забил. А вот дальше Рома как бы собралась, хотя оказалась вообще без шансов. Вот сначала вообще без шансов, все в один ворот и неинтересный матч. Хотя я болезнь вот. Да, месяц. Да. Месье. Месяц, как месяц. Месье. Да, месье. И с 30 номером месье. Вот. Да. Ну, получается, то есть 2-0. 2-0. Так, казалось, все. Ну, я знаю в истории, то, что 2-0 это самый любимый счет для тренера. Команда. Да, то ли играет команда, расслабляет булочки уже все. Да, то ли играет удержание, то ли это. Непонятно, что делать. В общем, Рома взяла. Начала на контратаках э, создавать моменты, там бил э, 22 номер, mm -hmm. вот этот наш любимый, который запомнил. Тот, тот момент, когда Рома раскрепостилась, да, и уже играла, скажем, mm -hmm. с, по своим возможностям. Да. Да. Миньян спасал, а потом, да, вот в этот ближний ко мне ворота был удар Пелегрини и немного подставил Абраха. Mm -hmm. И уже вот ничего не понятно, как дальше будет складываться ситуация. Абрах не справился с ситуацией. После, да, когда он заработал, заработал для Лимон, да. да, когда я сделал пенальти. Вот. Ну, потом ну, Рома так собралась, и они отыгрались, по-моему, да, там, то есть... Ты, кстати, по-моему, как раз когда они сбивали, это было ближе к тебе? Да, да. да. Ну, расскажи, что там. второго тайма и в конце первого, то все могло бы быть по-другому. Мне это значит, что опять с супругой сидели на трибунах и говорили о том, что в прошлый раз было то же самое. Мы когда ходили на Миланской дерби, Милан был в ванной после первого тайма, а проиграл 4-2. Вот что бы здесь такого да, 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 было в этот момент. То есть какая-то вот все-таки есть нестабильность и нет вот этой как сказать, концентрации. То есть почему? В принципе, вот как, как они играли, да, и как построена была атака, и как смотрелась Рома, мне очень понравилось. И вот, кстати, вот с Ювентусом, да, тоже такой яркий показатель, это вот после нескольких игр, да, то есть, ведя а, счете 1-3, да, они проиграли 4-3, потом за 7 минут пустили 3 гола. То есть какая-то есть психологическая какое-то напряжение, что в команде. Не знаю, почему так происходит. Но я вот, честно, пытаюсь разобраться и вот считаю, что просто игроки не умеют сконцентрироваться на определенных моментах. Да? То есть умеют играть по счету, не умеют как-то мобилизировать свое вот это физическое состояние. Ты как считаешь? Я думаю, здесь они по прессингу играли, наверное, с Миланом. Милан не с тем, что они хорошо прессингуют, по-моему, mm -hmm. одна из лучших прессингующих да. команд а, в серии А. И, возможно, уровень этих игроков, как говорил Жозе, но Жозе давит на владельцев Ромы, через интервью говорит, что вот эти игроки — это их максимум, mm -hmm. хочет новых трассов. Понятно. Ну... Будут трансферы. Да, ему сказали, что ему дадут денег, а полностью поддерживают Жозе. Но в этом матче, наверное, не повезло Роме. Милан в первую часть матча, первую треть, так скажем, был сильнее, mm -hmm. а потом Иньян получал. То есть там, там сколько сейвов мог сделать? Да, это был вот бенефис у Иньянов, где просто вот фантастические сейвы, просто на грани... На грани скажем, фона. Да, на грани законов физики, скажем так. В какой-то момент мне показалось, что Рома сможет переломить ситуацию, да, ну, вот, опять же, какая-то психология, какие-то э, вот, мешают внешние факторы, там, может быть, психологические, вот. Но, тем не менее, опять же, ты помнишь, какие там страсти кипели, э, там, когда э, Тео лежал в штрафной, да, и там... По-моему, это был 33-й круч. Круч, ага. А Тео буковал. Да. Да, там были моменты, и как он в какой-то была, когда уже матч начался. Не, ну это же тоже часть футбола, это же тоже интересно. Как там, кстати, трибуны реагируют? Да, а все, все выбегали тут с трибуны, эти итальянцы, которые сидели, они а. бежали, получается, вот перед нами здесь эти ворота, да, да такой трома, а там Милан. И страсти были там. И все вот часть этих людей избегала и бежала к этому, к парапету, и что-то там кричала. Игра 
превратился в сумасшедший дом какой-то. Злата на ипотеку, он в порядок бы налил. Налил. Или бы картинку. Короче, они хотели что И плюс еще это, Рома кидает эти свои Питарды, да. петарды, взрыв пакеты. Ну, короче, что, отличный матч. Третий гол. А третий гол это уже Ибра вышел. И кстати, вот когда Ибра начинал разминаться, когда он вставал, вот реально все, все внимание сидел, они на матч смотрели. Они смотрели на Ибру. Там люди спускались, кто-то его фотографировал, кто-то снимал на видео. Даже снимал девушка Стюарт, начала его фотографировать. Слушай, я тебя вот перебью, ты же рассказывал, он где-то здесь, в Москве, ты с ним так, там встречался. Там фотографировался, был такой. Это было это после матча с этим, с Швецией России. Да, они Россия выиграла тогда 1-0, по-моему, что не Понятно. Ну, ну да как как он, сладкий, да, обычный. Да. Обычный простой, да, он здоровый, очень, очень высокий, но он после матча, вот ты вот, даже 95. Да, да, да. Вышли болельщики, то есть болельщики ждали, дети там основные, но он вышел спокойно, один из немногих шведов подошел, он с каждым фотографировал, mm -hmm. с каждым автобусом дал, потом просто ушел в автобус. То есть у него нет такой, знаешь, зазнайства. Как... На контрасте какого-нибудь, если встречаешь Андрея Воронина или кого-нибудь еще из, из футболистов э, РПЛ. Простой обычный. Так, ну как там третий-то был? Третий Злат вышел вместе с, вместе с по-моему, Сляву. Сляву, да. Mm -hmm. Да, и Конти еще вышел. хотел сказать, заметил, что там, когда запасные разминались, то, э, часть они по три разминались, Рэбич, э, Рэбич э, Ибра и, по-моему, Конти, и там Ляу еще mm -hmm. с ним, или Ляу с Иброй. Так вот, mm -hmm. там были упражнения, то есть в одну сторону э, э, какое-то там перемещение, там, э, приставными шагами, да, а обратно ускорение. И вот, в общем, ускорение, все, все бежали по боковой вот этой части, которые из искусственного газона для разминающихся, а Конти, видимо, из-за того, что у него колени сломаны, переломаны, он ускорение всегда бежал по полю прям. Mm -hmm. То есть он на поле разминался. Понятно. Хотя это запрещено. Он прям бегал по искусственному, по естественному газону. Все по искусственному, а он прям ускорение обязательно бежал по естественной части поля. Да, короче, Конти для России не пригоден, потому что особенно в ФНЛ, где, где 95% на лице, там 80% искусственных поля. Он, кстати, уехал в сам год еще. Mm -hmm. Вот трансфер был уже после этого матча. Здесь он вышел на замену. А гол дальней передачи Игра сбросил грудью, по-моему, да? Да, да, да. да. Ляу, и Ляу просто как ракеты улетел в штрафную и забил. Ну, да, такой красивый ассист был.
я вам наконец-то начал смотреть не только на мяч, но еще и на ворота, на вратаря, да, то есть такой достаточно горячий был забил. Вот. Но, к сожалению, все омрачило. Ты же ждал, наверное, гол Кипра, да? Да, конечно, ждал. Хотя бы с пенальти. Да, и он до этого там был момент, ему дали, он сделал иногда по стрельбе по ноляву. Короче, по ноляву, бредил там по штрафной, по штрафной. Да, и что там было дальше? Заработал пенальти Ляо, Манчини его свалил, и не дали видео, с другого переговора, там говорит, он сейчас не забьет, он не забьет, не забьет, в итоге он не забьет. Давно он не забивал пенальти, все встают. Все ждут. Ну что, Ибра, давай. И видно было, как он расстроился. То есть он реально расстроился, начал себя бить по щекам, сел что-то там, да. И... и вот, кстати, вот этот пенальти, да, и этот не забитый пенальти, мне кажется, вот этот нерв, да, вот я вот как-то проводил параллели, в том числе на вот, тренера Рома. Ты как, согласен? Да. Или считаешь, что по такие дурацкие придраться? Нет, видимо, возможно, возможно так, но мне кажется, у Златана чисто, знаешь, он у него одна из лучших, один из лучших в истории процент реализации пенальти mm -hmm. у всех игроков. Но в последнее время вот, у него психологическая проблема с этим. То есть он не забил по половину пенальти, которую он после возвращения бил за Милан, mm -hmm. и уже чисто психологически. То есть, естественно, он забивает эти пенальти там, на тренировках пачками, но даже для него вот это давление. Понятно. То есть он просто, наверное, когда ставится мяч на точку, он начинает понимать, что сейчас он не забьет, сейчас не забьет. Ему надо забить там пару этих пенальти и потом пойдет. Если ему дадут. Опять же, он решает, как это понимаю, все там. Ну, кто да, будет в матче с Венецией, видишь, Ибо не бил, а бил это, это, кто там. Тео убил, но Пиоли говорил, что если Златан решит бить следующий финал, то он будет бить. Когда он решит бить, тогда он будет бить. Конечно, ну, интересная ситуация, конечно. Кстати, все запасные, вышедшие на замену, не вышедшие, остаются и тренируются. То есть тренировка продолжается? Да, все продолжается. Видимо, что мы все получили одинаковую нагрузку. И все запасные, и, а Рэбич, не вышедший на замену, он просто мотал. Он мотал вот это поле с секундомером, он в одну сторону, через все поле бежит ускорение, а обратно трусится. И так вот несколько раз. И, в общем, мы там постояли минут 20-25, и нам было холодно, и мы ушли. То есть они еще не здесь сколько там тренировались. Да. То есть не то, что как у нас, допустим, где-нибудь в РПЛ, где бегут жрать пиццу, фотографироваться э, там на столе, там, да, вот, в раздевалке. Вот, то люди занимаются делом вообще, конечно, это странно и непонятно вот для, скажем, если проецировать на наш чемпионат. Наше путешествие продолжается, идем со стадиона, матч закончился 3-1, Милан выиграл, жалко, Игорь не забил, вратарь вытащил из угла, мы дальше едем во Флоренцию, а через Флоренцию в Венецию, в Венеции будем смотреть, надеюсь, Милан-Венеция. Да. Телефон уже практически заполнен, вся память 98 процентов. Мы видео снимаем на новый телефон по линами подарил вам на новый год. Супер телефон Samsung, сам последняя модель, самыми крутыми камерами, десятикратными увеличениями. Спасибо тебе большое. Так, ну получается все, матч закончился. И расскажи теперь про Милан, что дальше там. То есть, может, где погуляли, что вообще -то. Уже было поздно. Мы дальше добирались, потому что не было поездов. Мы поехали уже на автобусе. Mm -hmm. До автобуса до Флоренции, там, 4 часа. Mm -hmm. В пути. Купили билеты заранее. Mm -hmm. Флоренция. 
потому что Флоренция – история, русская Альхина. Ну и это один из красивейших городов мира. Моя жена там не была, там в галерею Ксенопольцем, там вот эти все дворцы. Масло все мы помним, да, опять же, прежнему рассматриваем. Да, это матч с Фермичиной. Я в своей жизни видел вообще всего два города, в которых приезжаешь, чтобы попадать в прошлое. Это Флоренция и Венеция. Вот города вообще. То есть не, не как наш Питер, да, где обязательно те лапки будут башни, ровка и галактика центра, а это все ужасно, все эти дома, фасады и манки, как раз 50 лет, там, снег, э, налики, сосудки людей убивают. Конечно, я обожаю Питер, но он совершенно отвратительно реставрируется. Здесь сохраняется история. Но они пытаются там, с, то есть есть определенные требования, например, строительство, что там создать даже в плане реконструкции, чтобы там сохранился внешний вид по определенной стилистике. Но, как видим, лапта вопреки всему строится нормально. Да, там нет ничего нового, там все старинное. Вот центр полностью, как вот был, он там 500 лет назад таким остался. Понятно. Но мы тогда, получается, плавно переходим к матчу Венеции, но через Флоренцию. вид на гостиницу с выходом в парк Здесь такая башня кожаный сад старинный едем в венецию на милан венеция милан плывет катер милана на футбол а он венеция в их сторону перестреливает перестрелка паяет 